저는 3차원의 실제물을 2차원의 평면에 새로운 조형원으로서 재현해낸 김남용 작가의 전시입니다. 조금 더 많은 관객들과 소통하고 이해할 수 있는 작품은 무엇일까를 생각했고 무용의 언어로서 또 어린 왕자를 재해석해서 지금 시대의 어떤 문화 코드들이 함께하는 맞춤형 프로젝트라고 생각하시면 될것 같아요. 누구나 싫어하는 월요일에 즐거운 무언가를 만들자고 생각해서 런칭한 브랜드고요. 양말을 신으면서 소소한 즐거움을 찾을 수 있게끔 그래서 월요병을 좀 치유하는 그런 브랜드입니다. 이 전시의 제목은 음, 디퍼런스 차이거든요. 미메시스와 그 이미테이션의 차이, 그러니까 사진과 그 실제와의 차이, 사진과 제 작업과의 차이에 대한 중점적으로 제가 고민을 한 흔적을 제가 이제 보여드리는 겁니다. 제가 원래 작업이 그 사진의 이미지를 그대로 그리는 걸 작업을 했었는데 이제 그 작업을 하다가 보니까 계속 들은 이야기가 사진과 똑같다라고 하는 그러면 제가 계속 이걸 3일, 5일을 뭐 열흘을 그려가지고 한 의미가 사진밖에 안 된다라고 하는 그런 회의감에 빠지게 됐어요. Kim's atelier is filled with wood. He assembles pieces of pine tree into a quadrangle or hexahedron to see the three-dimensional space it creates. This is the background of the wood. This is the wood. 요거 같은 경우 이제 안으로 쑥 들어간 느낌의 나무 결까지도 다 맞춘 이유는 사진을 아무리 뭐 정밀하게 찍어도 그건 사진일 뿐이고 모방일 뿐이라는 거죠 사진도. The adoption of light creates the direction of shadows. Using transparent objects such as glasses and jewels, the piece becomes ultra realistic. 빛은 제가 이제 이렇게 상상으로 만든 빛이긴 한데 빛과 그림자가 첨가가 됨으로써 실제 이게 제가 계산했던 극대화 시킨다는 거죠. Kim maximized the optical illusion by using real objects. He also finds the perspective without a 90-degree angle. Joyong적으로 접근을 했거든요. 그림은 단지 이렇게 좋아하는 그거보다 이렇게 연구하는 자세로 제가 접근을 했어요. 그래서 역 원근법을 써가지고도 이게 공간이 나와 보이는지 그런 걸 연구를 되게 많이 했거든요. The 
The Difference series begins with a question about optical illusions. Is this actually real? Through his persistence, the artist is now capable of assembling these illusory pieces of wood into a hexahedron perfectly. Even the wood texture seems perfect, and it's the sole result of thorough calculation. Kim's works are always full of warmth because they contain light. Kim's canvas transforms in various ways to maximize optical illusions. And his photorealistic portraits clearly display his artistic sentiments. A plane crashes in the desert in the midst of mysterious music and stars. Then the little prince appears. The little prince dances alone, expressing his strange, grotesque feelings. The little prince was organized to commemorate the fifth anniversary of the Korea National Contemporary Dance Company. 몽환적인 어떤 멜로디들 안개 낀것 같은 혹은 구름 위에 떠 있는 것 같은 그런 멜로디와 조금 이렇게 아기자기한 그런 리듬들 그렇게 결합된 것이 가장 큰 키워드였던 것 같고요. The Little Prince, the protagonist from Beyond Earth, travels through space and time on the stage through his inner self. 어린 왕자가 사막에 불시착한 장면부터 시작이 되는데 일단 두려움 그리고 하지만 기대감 흥분감 이런 것들이 아주 복합된 그런. The dancers, reminiscent of alluring roses, dance seductively. Using their bodies, they accentuate the rose.
무용수 한명한명 한명 표현 자체에서도 그게 저희가 그냥 함부로 막 동작을 만든 게 아니라 그 힘든 부분을 더 이렇게 찝어주시고 찝어주시고 찝어주시니까 아 하면서 이제 저희도 그 작업 기간 안에 되게 함축적으로 많이 표현되는 것 같아요. The dance is mixed with a boa constrictor that appears in the novel. Using videos, dance and music, a dynamic performance is made. Also, the shadows created by the dancer add a mystical touch to the piece. 어린 왕자 원작에서 가지고 있는 교훈과도 같을 수 있다고 보아집니다. 우리들의 어떤 삶의 시간들 속에서 있었던 많은 만남, 또 많은 관계, 많은 어떤 일들 그런 것들에서 잠시 자기 인생을 스탑하고 되돌아보는 시간. Ten dancers display complex movements that are like acrobatics on the tipsy trippers' planet. Crossing fantasy and reality, the unpredictability constantly stimulates the audience's imagination. 어린 왕자가 이상한 나라의 사람들을 만나게 되는 신인데요. 저희가 이제 연구를 하다 보니까 그런 어떤 좀 유연함을 좀 갖고 있는 그런 오브제를 가지고 저희가 좀 이렇게 했을 때그 알코올릭의 캐릭터를 좀더잘 살릴 수 있지 않을까라는 생각을 하고 그렇게 하게 됐습니다. The dancers perform in bubble suits made of big balloons. It's like a humorous satire. Dances and performances of different genres are displayed every time the little prince visits a new planet. The message of the novel is conveyed through dance. The piece is reaching the climax in the city scene. The last climax is the city scene. It's a long time, it's about 20 minutes. The people of various planets come together and dance. 
This scene displays the ultimate message of the piece, that people of completely different backgrounds and lifestyles can truly relate to each other through interacting and understanding. The contemporary dance piece, The Little Prince, helps us find the true meaning of life. I hate Mondays. I hate waking up in the morning or reading books and just want to turn back time to Saturday. So I listen to Velvet Underground's After Hours. Before I know it, I become happy and I'm smiling brightly. Therefore, we decided to make something special that will bring a smile to our faces on our least favorite Monday. I Hate Monday is one of Korea's leading fashion sock brands. From colorful and unique to basic designs that complement just about any style, these socks are carefully designed by Hong Jung Mi, the creative director of the brand. Beyond unique colors and patterns, some of Hong's designs are different for each foot. Thanks to our woody touch, these are the most popular designs of I Hate Monday. Hong used to be a designer at a clothing brand before launching I Hate Monday in 2011. The tedious daily routine continued, and a drastic change was a must. In order to beat the Monday blues as an office worker, Hong used to wear her favorite pair of socks on Mondays. That memory inspired her to spice up everyone's least favorite day of the week with her witty socks. Hong's designs are full of practical and unpredictable qualities, the most representative of which are the three project socks. Who said that each pair of socks has to look the same? Breaking that stereotype, these mismatched socks have become the signature items of I Hate Monday. Hong 
이런 같은 컬러로 이루어진 양말들이기 때문에 한 켤레로 신으시기에는 무난히 걱정 없으신 그런 양말이에요. 안녕하세요. 컬러랑 소재가 너무 다양해서 고를 수 있는 폭이 너무 많아서 좋아요. I Hate Monday is also garnering attention with its unusual distribution strategy of using sock vending machines. Receiving an enthusiastic response from young consumers and tourists, the machines resulted in a drastic increase in sales. Thanksgiving 나왔어요. 저번에 뽑았을 때는 비싼 거 나왔어요. 3천 원 주고서 8천 원짜리 양말 뽑은 적 있어요. 이게 그날 하루 운인 것 같아서 와서 가끔 뽑아요. The sock vending machines were created whilst seeking ways to sell the socks in the early days of the business when the financial conditions were quite tough. I was going to go to the store and see if I could buy the socks 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 and see if I could buy the socks. 어떤 양말이 들어가져 있는지는 몰라요. 이렇게 랜덤으로 지금 양말을 뽑을 수 있게 재밌게 지금 제가 만든 양말이에요. Hong's whimsical idea was a great success, and these sock vending machines are now symbolic of I Hate Monday. 홍 s sock designs are largely inspired by daily life. Inspired by a camping trip with her husband and her grandmother's sweater, anything from life can be turned into socks. 디자인할 때 신경을 많이 쓰는 부분이 이제 신발과 바지 사이의 이 발목 부분 디자인을 많이 신경을 쓰는데 패턴을 너무 과하지 않고 어떤 옷에나 잘 어울릴 수 있도록 컬러를 과하게 쓰지 않는 뭐 그런 디자인 할때 그런 부분 약간 가장 신경 써서 하고 있어요. Hong is also creating a buzz with her unusual collaborations. She designed a pair of socks to commemorate the release of one musician's new album. Using colors the artist likes, as well as the sentiments the album conveys. 언니 같으면서도 이제 뭐 친구 같은 그런 사장님이 되고 싶어요. 그래서 여기서 이제 수다를 떨면서 즐거움을 찾는 뭔가 그런 식으로 월요병을 치유할 수 있는 양말 브랜드가 되었으면 좋겠어요. A simple idea can always make our day. If you suffer from the Monday blues, wear a pair of I Hate Monday socks every Monday. You will be sure to anticipate that moment.